I'm Patrick Lancaster and right now we're in the center of Donetsk, the capital of the Donetsk People's Republic and the epicenter of the Ukraine war. One of the two republics that broke away from Ukraine in 2014, which this almost eight year now war followed. Um, now, if you've been looking on the internet or any news source, you've seen of the accusations of this new imminent Russian invasion that uh, the media has been pumping all over. Now, things are definitely changing. There's so many uh, just accusations and just uh, aggressive talks between world powers now, between Russia, uh, Europe, the United States, and even the uh, government and armies of the Donetsk uh, People's Republic. And right now we are headed to another emergency uh, statement uh, from the official representative of the Donetsk People's Republic, People's Militia, Edward Basurin. Now this is the, the third emergency statement uh, this week, but we're here to show you in English uh, what the people here actually have to say, whether it's the civilians or the army, because you're not gonna see this in any of the Western news media. They don't show you this, they just show you their side. So I'm here to show you actually the truth of what the people are thinking here, what's really happening on the ground in Donetsk, because no one else will. So right now we're gonna go to this uh, meeting and find out exactly what's going on. Продолжает фиксировать мероприятия активной подготовки вооруженных армий Украины к наступательным действиям на Донбассе. Согласно информации, полученной разведкой, на железнодорожной станции Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюще-смазочными материалами, а также боеприпасами, предназначенными для восполнения войсковых и оперативных запасов 25, 56, 54, 53, 36 бригад вооруженных сил Украины, находящихся на линии боевого соприкосновения. В целях недопущения вскрытия данного факта патрулями специальной мониторы миссии ОБСЕ и местными жителями, командирам этих соединений отдано указание. Разгрузку и перевозку бригадам складам осуществлять в темное время суток по проселочным дорогам. Кроме того, командирам бригад тактической группы «Восток» указано подготовить на удалении 15-20 км от линии боевого соприкосновения полевые склады РАД для приема боеприпасов на группу. В военно-полевых госпиталях в зоне так называемой операции объединенных сил, расположенных в районе населенных путов, Константиновка, Кураха, Волноваха и Мариуполь, в экстренном порядке выписываются находящиеся на лечение больные и направляются к местам своей службы для амбулаторного лечения. Начальникам военных госпиталей командования поставлена задача подготовить места для хранения донорской крови и быть готовности к развертыванию дополнительных койко мест, а также направить заявки на получение перевязочных материалов. С медицинским персоналом проведены тренировки по развертыванию и работе пункта приема и сортировки раненых. От наших агентурных источников получена информация, что руководство военно-гражданской администрации Донецкой и Луганских областей предписано провести уточнение планов эвакуации жителей, проживающих при фронтовых населенных пунктах, а также проверить транспортные средства и объекты, предназначенные для перевозки и размещения эвакуированных граждан. Также агентурными источниками отмечается активизация деятельности украинских националистических организаций. На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий на Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводится военный сбор. Значит сбор средств для покупки транспорта и снаряжения для штурмовых групп националистов. Кроме того, имеется сведение, что противник испытывает дефицит различных типов боеприпасов, и снарядов, которые пытаются закрыть за счет поставок из-за рубежа. В этой связи украинское политическое руководство проводит переговоры со странами НАТО, имеющие на хранение старые боеприпасы для артиллерийских систем советского производства, находящихся на вооружении вооруженных сил Украины. Между оборонным ведомства Чешской Республики и Украины обсуждается вопрос о предоставлении вооруженным сил Украины 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Считаем, что передача Украины любых типов боеприпасов и другого летального оружия будет способствовать эскалации конфликта. Призываем правительство стран и международной организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе, блокировать попытки украинской страны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделения вооруженных сил Украины активных боевых действий. Спасибо. До свидания. 
i pet ukrainski president uh, abushanya uh, donbas i krim budet chasti uh, ukrain uh, kak vi mogu uh, dumal za to no z drugiej strony a što mogu już zajewić prezydent ukrainy что Порошенко до этого был, что Зеленский, они всегда заявляют, что Донбасс и Крым это часть Украины, и они будут все делать, чтобы эту часть вернуть обратно. Просто вопрос, как они собираются возвращать? Вся риторика идет на том, что это должно быть возвращение силовым способом. Крым я не знаю, как они собираются возвращаться, пусть это они с Российской Федерацией разбираются. А Донбасс у них попытки были с 2014 -го года, у них ни разу это не получилось. Ну, зубы опять сломают свои. Поэтому я... К заявлениям э, таких деятелей политических отношусь спокойно. Главное, что практически будет происходить. So I hope you got something out of this. Uh, these are very dangerous times. Uh, we hope the best uh, as normal for a peaceful resolution to this war. But we're eight years on. Who knows how this is going to end up? But you hear uh, from the uh, official rep of the People's Militia, the Nietzsche People's Republic, that there's no way Donbass, or let alone Crimea, is ever going to go back to Ukraine uh, territory. The people would never have it here. Uh, I mean, no one here uh, feels they're part of Ukraine anymore. This is uh, Russia to the people. You can see this by the Russian flag behind me, behind the, the Lenin statue here in the exact center of Donetsk, uh, flying high above the city. The people here are Russian, they're ethnically Russian. Russia is what they want. And Ukraine doesn't want that to happen. So please like this video, share it across all social media, and let's get the word out together.